ఇప్పటికి కాస్తంత టైం పట్టచ్చేమో గానీ చేయడం మాత్రం పక్క ఇది జగన్ పాలన చూస్తే ఎవరికైనా ఇట్టే అర్థమైపోతుంది ఒక్కో సంక్షేమ పథకం అమలు చేస్తూ వస్తున్న సీఎం జగన్ ఇప్పుడు రాష్ట్రంలోని జిల్లాల్లో ఉన్న ఆలయాల వివరాలని తెప్పిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇందులో ఏడాదికి యాభై వేలు కూడా ఆదాయం రాని ఆలయాల వివరాలని సేకరించి వాటిని ఆదుకునేందుకు జగన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు ప్రభుత్వం చేపట్టిన కసరత్తుల్లో ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్న ఆలయాలు ఏకంగా ఆరు పేల ఏడు వందల తొమ్మిది ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు డిసెంబర్ ఒకటవ తేదీ వరకు ఈ కసరత్తు సాగనుంది రాష్ట్రంలో ఆలయాలకు చెందిన వారు ఆలయాలకు వచ్చే ఆదాయానికి సంబంధించిన వివరాలని ప్రభుత్వానికి పంపాల్సి ఉంటుంది అతి తక్కువ ఆదాయం వచ్చే ఆలయాలకు కూడా అండగా నిలవడంతో పాటు అందులో పనిచేసే అర్చకులకు ఆర్థికంగా దన్నుగా నిలిచేందుకు వీలుగా వారి జీతాల్ని భారీగా పెంచాలని జగన్ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది ఆదాయం లేని చిన్న గుళ్లలో పనిచేసే అర్చకులకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా ఏమేం చేయాలన్న అంశంపై సీరియస్ గా కసరత్తు చేస్తోంది తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అర్చకులు సిబ్బంది వేతనాల్ని పెంచుతామని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల ప్రణాళికలో ప్రకటించింది దీనికి తగ్గట్లే తాజాగా చర్యలు చేపట్టింది గతంలో ఇలాంటి గుళ్లను ఆదుకునేందుకు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చిన్న ఆలయాలకు దోపదీప నైవేద్యం పథకాన్ని అమలు చేశారు తర్వాత చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో ఈ పథకానికి మసకబారేలా చేశారు నామమాత్రపు నిధుల్ని కేటాయించడంపై అర్చక సంఘం అప్పట్లో తమ ఆవేదనను వ్యక్తం చేసింది తాము ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్ని పాదయాత్రలో జగన్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు తాజాగా ఈ అంశం మీద దృష్టి పెట్టిన జగన్ జిల్లాల వారీగా కనీస ఆదాయం లేని గుళ్ల వివరాలను సేకరించి వారి జీత భత్యాలతో పాటు ఆలయ నిర్వహణకు ప్రభుత్వ పరంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలన్న అంశంపై ఇప్పుడు కసరత్తు చేస్తోంది త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన కీలక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు ఇప్పటి వరకు జగన్ ఒక క్రైస్తవుడు హిందూ ఆలయాల్ని పట్టించుకోవడం లేదు అని కారు కూతలు కూసే నాయకులు ఇప్పుడేం మాట్లాడతారో చూడాలి అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి